Jeg havde aldrig nogensinde drømt, at det ville blive så stort her. Der var ligesom der var en anden force i en, der gjorde, at man bare havde lyst til at løbe meget længere, meget hurtigere. Jeg er Stian. Jeg er en af co-founders i To Go To Go. Mig og Thomas er en af de andre co-founders. Vi sad i Kongens Have en dag og, og tænkte over livet og hvad vi gerne ville. Og så lavede vi sådan en bucket list øh, med ting. Og den blev faktisk rigtig lang med fægtning og dans. Og det endte også med, at vi prøvede alle de her ting her. Så det blev sådan lidt en, en just do it mentalitet fra vores side. Øh, og så kom han hjem en dag og fortalte mig, at øh, han havde fået den her idé, øh, som så var too good to go. Uh, og der tænkte vi også bare, just do it. Altså, jeg anede faktisk ikke, at det var så stort et problem i starten. Og i starten der tænkte jeg, lad os bare gøre det. Lad os bare komme derud af og se, hvad det, hvad det bliver til. Men så fandt vi så også ud af, hvor stort et problem det rent faktisk var. Jeg, jeg ser det overalt og lægger rigtig meget mærke til det. Altså, så har folk sendt en bøf tilbage, fordi den øh, var for rød. Og der synes jeg virkelig, det er så åndssvagt. Så er jeg gået ned i køkkenet og sagt, hey, de der bøffer der, hvad plejer jeg at gøre med dem? Men det betyder, må jeg ikke få dem med hjem? Så. Jeg spiser tit folks rester, og det kan godt være, at det virker lidt mærkeligt, men det er mere ideologien i det. Det er mere tanken om at gøre folk bevidst om det. Men jeg tror også på, at i og med, at vi, har, vi og andre har gjort så meget, lagt så meget awareness på det, det gør også, at, at flere og flere fokuserer på det. Altså, det er slet ikke godt nok, men det er blevet meget bedre. Altså, jeg, folk snakker om madspil på en helt anden måde, og folk er bevidste om det. Folk køber mindre ind, og folk fryser deres varer ned, og folk bruger til godt til gå. Så det kan man jo også godt se. Så det er blevet meget bedre. Nu er det 8 millioner måltider, vi har været. Det, det, det er fuldstændig sindssygt, at, at sådan en idé kan udvikle sig til noget, der er så stort. Øh, og det stiger hele tiden. Det er 20 procent vækst hver måned, så det er også det er 20 procent oveni. oveni og så det, er sådan, det, 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 det er helt vildt, så, så, så meget det vokser. Så det er, altså, den er virkelig, det er virkelig ramt plet. Jeg tror, at det, det er noget, der virkelig har manglet i verden. Og derfor tror jeg, det er blevet en rigtig stor succes. Ideen har været derude, og der findes 100, der også har prøvet at gøre det. Men, men det team, som vi skabte, og som det også er blevet til i dag, gør også, at det, det virkelig bliver til det, det er. Det har overrasket mig rigtig meget, at man ikke behøver at have så meget viden eller erfaring inden for iværksætterbranchen for at blive iværksætter. Så det var noget, vi ikke havde noget erfaring med nogen af os. Vi vidste ikke, hvad bootstrapping betød eller en exitplan var, så det var jo helt nyt for os. Vi tog bare et skridt ad gangen. Først skal vi lave et firma. Nå, hvordan gør vi det? Så gik vi ind på en hjemmeside. Hvordan laver du et firma? Og, og så, så tog vi den bare derfra. Og det var ligesom det var problemløsning hele vejen. Hvordan løser vi et problem? Og det var det er lidt det, iværksætteri er. Alle kan gøre det. Altså det, det tror jeg 100% på. Vi startede bare med en bucket list, som handlede om, at vi ville ud og prøve nogle ting og udfordre os selv, som så endte med at blive til sådan et kæmpe projekt her, der virkelig gør noget. Så det er, det er måske en god start for, for folk at, at lave sådan en bucket list og gå ud og udfordre sig selv lidt.